നിക്കുന്ന നിപ്പാണ്ടില്ലേ ഒരുത്തിക്കെങ്കിലും കൂസലുണ്ടോ നോക്കിക്കേ ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിനെയും ഈ നിമിഷം കൊണ്ടുപോക്കണം അറ്റ് ദിസ് വെരി മൂമെന്റ് ടേക്ക് അവേ ഫ്രം ഹിയർ കുറച്ച് നാളായി ഞാൻ വാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇവരുടെ പോക്ക് ശരിയല്ല ലേറ്റായിട്ട് ഇവിടെ കയറി വന്നിട്ടുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ വാഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇഷ്യൂ ആക്കണ്ടെന്ന് കരുതി പലതും ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് എസ് ഡേ ഇറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് മച്ച് എക്സ്ട്രീം മെസ്സുകളിൽ ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു ബഹളം ലക്കിൽ ലഗാനും ഇല്ലാതെ എന്ത് അഴിഞ്ഞാട്ടായിരുന്നോ ഇപ്പോഴൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല എന്താ ഇവിടുമാർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തോ ആകണമെന്നോ അതൊക്കെ അങ്ങ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കോ കൊണ്ടുപോയി കുറച്ചുകൂടെ ഓമനിച്ച് വളർത്ത് ഇവിടെ വെച്ച് വേണ്ട ഒരക്ഷരം ഞാൻ മിണ്ടിയിട്ടില്ല പലപ്പോഴും നാവ് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകും തല്ലാനും ഗുണദോഷിക്കാനും ഞാൻ ആരാ ഞാൻ ആരും അല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് അതൊരു കെട്ട ജന്മമാ നന്നാവില്ല വാര്യ സാറേ നന്നാവില്ല എനിക്കറിയാം കുറച്ച് ദിവസം കഴിയട്ടെ ഞാൻ ഒന്ന് കണ്ട് സംസാരിക്കാം ചിലപ്പോ ഒരു നല്ല വാക്കുകൊണ്ട് മനസ്സങ്ങ് മാറും ഞാൻ എങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന കുട്ടിയാ എന്ത് ലാളിച്ചു ഇപ്പോഴെനിക്ക് കുതിർന്നിട്ടില്ല കല്യാണം കഴിച്ച അവനവന്റെ പിള്ളേരെ വളർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പേര് ദോഷം വരുമായിരുന്നു എനിക്ക് അവൾ കുളിരും പനിയായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കണ്ട ഒന്നി വീട്ടിലോട്ട് വാ അല്ലെങ്കിൽ വാരിഷാട്ടൻ അങ്ങോട്ട് കണ്ട് ഞാൻ ശിവൻകുട്ടിയെ പറഞ്ഞേച്ച് മീനാക്ഷിയെ വിളിപ്പിക്കട്ടെ വേണ്ട ഈ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് കുടിച്ചാട്ട് കേട്ടിന്റെ ഓരോ കടുംപടുത്തും വാശിയും കാരണം എന്താ കുന്തം ആ മീരക്കൊച്ചിന്റെ കണ്ണീരും ദുഃഖവുമാ അതായി ഇവിടെ കിടന്ന് ഉരുവുന്നത് അന്ന് അതിനെ കൂടെ വിളിച്ച് താമസിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ മീനാക്ഷി മീനാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാവാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ മീനാക്ഷി അവിടെ പിന്നെ പറയാതെ ആ മീരക്കൊച്ചി ഇപ്പഴും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മീനാക്ഷി പറഞ്ഞത് നേരാണോ എനിക്കറിയില്ല എന്നാ പോയെന്ന് അറിയരുതോ കല്യാണക്കാര്യം ചോദിച്ച അവക്ക് ഇപ്പോഴും ചെവി കേക്കില്ല പുസ്തകത്തിലോട്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും ഉണ്ണികൃഷ്ണന് ഒരു മോളുണ്ടല്ലോ എന്താ അവളുടെ പേര് മീനാക്ഷി ആ കുട്ടിയുടെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിക്കാൻ തിരക്ക് കൂട്ടേണ്ട പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു യോഗമാ മോനെ ഈ വരവ് അവൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അറിഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കില്ലേ അതുകൊണ്ടല്ല മീനാക്ഷി ഒരുപാട് മാറിപ്പോയി മീരയിൽ നിന്ന് എന്നെ അകറ്റിയത് അവളാ ഒടുവിൽ അവള് തന്നെ എന്നെ വിട്ടുപോവുക പെട്ടെന്ന് തനിച്ചായ എന്റെ കൂടെ വരാ ഉണ്ണിയോട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ദേഷ്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സങ്കടം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ തവണ ഉണ്ണി എന്നെ വിളിക്കാൻ വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ ഇപ്പൊ വളരെ വൈകിപ്പോയി ഉണ്ണി വളരെ മുമ്പ് ഉണ്ണിയെ പിന്തിരിപ്പിച്ച എന്റെ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കാരണം സാറിനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഉണ്ണിയെ കാണുമ്പോ അച്ഛൻ കുറ്റബോധം കൊണ്ട് കരയും പക്ഷെ ഒരക്ഷരം രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് തളർന്നു വീണു മൂന്ന് മാസം ബോധമില്ലാതെ കിടന്നു പിന്നെ ഈ കിടപ്പ സംസാരിക്കില്ല ഉള്ളി ചിലപ്പോ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടാവാം അച്ഛാ 
ഇതാരാന്ന് മനസ്സിലായോ നമ്മുടേതൊരു വല്ലാത്ത വിധിയാ എന്നും മീനാക്ഷി അച്ഛനും നമുക്കിടയിൽ വിടാതെ എങ്ങോട്ടും വിടാതെ ഈ അച്ഛനെ വിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൂടെ വരും ഞാൻ വന്നില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ എന്റെ ബോസ് ഇപ്പൊ എന്നോട് സംസാരിക്കാറില്ല സൂസൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വരട്ടിയാ തലയൂരിയത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ വിമൻസ് ക്ലബിന്റെ ഹോസ്റ്റലാ താമസം താനും പോരെ അതിനും മീനു നിർമ്മലാന്റെ കൂടെ താമസിക്കൂടെ മീനിന്റെ മട്ട് മാറുന്നുണ്ടോ ചേട്ടച്ചന്റെ പേടിച്ചാണെങ്കിൽ താൻ പോയിക്കോ ഞങ്ങള് അടിച്ചു അലോ എവിടെ അതേലോ ഒരു രണ്ട് കുപ്പികൾ പോരട്ടെ മീനാക്ഷി എന്ത് തെമ്മാടി തനിക്ക് ചിലപ്പോ ഈശ്വര പിള്ളച്ചേട്ടന്റെ ബാധ കയറും അല്ലാതെ ഇതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയണ്ടെ ഞാൻ അവളെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചു തെറ്റ് ശരി ഒന്നുമല്ലല്ലോ ഭാര്യ സാറേ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് 
ഞാനങ്ങനെ അപമാനിക്കരുതായിരുന്നു വീട്ടിൽ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് കൈയും കാലം തല്ലിയൊടിച്ചാലും സഹിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവളിവിടെ വന്നിരുന്നു എല്ലാ കാര്യവും അവൾ എന്നോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു കുറെ കരയട്ടെ എന്ന് ഞാനും കരുതി അങ്ങനെ ആ ടെൻഷൻ അങ്ങ് മാറുമല്ലോ അവൾക്ക് ശരിക്കും കുറ്റബോധം ഉണ്ടടാ ചെയ്തതെല്ലാം തെറ്റായി പോയി എന്ന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് പക്ഷെ നീ ഒരു സിംഹത്തെ പോലെ അവളെ കടിച്ചു കറാന്നെന്ന അവളുടെ പ്രായവും മനസ്സും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ക്ഷമ നിനക്കില്ല സ്നേഹം എന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്കൊരു തരം ഭ്രാന്ത അതാ അവൾ നിന്റെ അടുക്കൽ വരാതെ ഹോസ്റ്റലിലോ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വീടുകളിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും നീ സമാധാനമായിട്ട് പോകും എനിക്ക് അവളെ കാണാതെ എങ്ങനെ സമാധാനം ഉണ്ടാവും എന്നോട് പറയാതെ പോയല്ലേ നീ വരട്ടെ മീനു മീനാക്ഷി എവിടെ മീനാക്ഷി അവനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അവളെ കാണിക്കാതിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം അവള് പറഞ്ഞല്ലേ പറ്റൂ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടുക നല്ലത് മീനു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ചിലപ്പോ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ അവസ്ഥ ചേട്ടച്ചൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഒരു സങ്കടവും ഇല്ല എന്നെ ശരിക്കും വേദനിപ്പിക്കണം 
ഇങ്ങനെ എനിക്ക് സമാധാനാവും എന്റെ ചേട്ടച്ചനെ എനിക്കറിയാം ദേഷ്യം വന്ന കണ്ണു മൂക്കും ഇല്ലാതെ എന്തും പറയും എന്തും ചെയ്യും പക്ഷെ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ ആളങ്ങ് മാറും എന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറയും അറിയാം നിന്നെ അടിച്ചതും വഴക്ക് പറഞ്ഞതൊക്കെ അച്ഛനാണ് നീ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ഇപ്പൊ നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് ചേട്ടനാണ് ചേട്ടന് നിന്നോട് ഒരു ദേഷ്യവും ഇല്ല ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് എന്നൊക്കെയല്ലേ ഊണ് കഴിക്കാതെ 
ഞാൻ ഇവിടെ വരാതെ അവിടെ കഴിക്കത്തില്ല ഒന്നും ഇല്ല